Good morning, class. How are you? Good morning, teacher. Good morning, Guillermo. Check. Good morning, Fatima. <laughs> good morning, Miss. Good morning. <laughs> Very good. Good morning, Sajil. All right, y'all. I think that some of you are busy, all right? But como que algunos de ustedes pues van ocupados ahí manejando. So, uh, I hope you get safe and sound to your work, all right? Espero que lleguen sanos y salvos. All right, everybody. Let's get started. Wednesday, March 2nd. 2022 or 2022. We are in section two. Where are you from? All right, we're in section two. Class six, All right? Today is class six. Comentarles algo, nada más. Uh, yesterday, recuerden que ayer se cortó la, la clase nueve, siete minutos antes de que finalizara su tiempo, right? Entonces, ustedes, si se van a la parte de las recordings, van a notar que hay eh, dos grabaciones del mismo día. Es porque me tocó subir dos videos, right? So, there you go. Eh, ya saben ahí. Pero ya ahora esperemos, primeramente Dios, no se corte la señal ni nada. Y siempre vamos a tener solo un video, como class six. All right, let's get started. Welcome back to your English class. Bienvenidos a los que van entrando. Let's check. We have WH questions with B. Tenemos las preguntas de WH questions. WH. ¿Por qué se les llama WH questions? A ver. ¿Alguien que me lo diga? Porque las palabras tienen W. Exactly. That's correct. Very good. It has double H. All right. W and H. Thank you, Sachel. En primer lugar, la, hora, la pregunta inicia con palabras WH, entonces pues por eso se hace referencia a eso. Plus, como algo extra que a ustedes les puede servir, es el hecho de que cuando usted hace este tipo de preguntas es porque quiere saber un poquito más de información acerca de la persona. No está esperando que le digan yes or no, sino que usted espera poder hablar un poquito más o conocer more information. All right. So there you go. Those are the uses for WH questions would be. Now, let me see. Marvin Alfaro. Good morning, Mar Marvin. Can you please read the structure? Me lee la estructura, please. Good morning. Good morning. Uh, ¿Cómo se pronuncia lo que es la, la, las primeras dos letras? W H. W H H. Por el más. ¿Cómo se? Plus. W H word plus verbo to be plus the subject plus complement. Uh -huh. Plus. Plus. Question mark. Question mark. Se le olvidó el signo de pregunta. Excellent, Marvin. Thank you. Thank you so much for giving me the structure. Now, everybody, let's check this one. Please, 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 please. <laughs> Pay attention to this part. No decimos verbo to be, porque si usted me lo dice verbo to be, me lo está diciendo en español. All right? Decimos verb to be. Verb to be. Hasta más fácil es porque no lleva otra letra. All right? Only verb to be. That's it. All right, let's go with the next one. We got the WH words, all right? We have who, what, when, where, why, and how. How, all right? Aquí no podemos decir who, no. Aquí es how, how. Now, let me go with... Let's check. Fatima de Paz, tell me the information about who and what, please. Who me dijo que se pronunciaba, ¿verdad? Mm -hmm. Exactly. Who? Asking. Asking about a person. Mm -hmm. What? Asking. Asking about 18 or 
Yeah. Idea. Idea. Okay. Or idea. Very good, Farima. There you go. Okay. So we use who to ask about a person, right? When we want to know information about that person. Uh, not, not so much information. It's more like you want to know that person. We use what when you are asking for a thing or idea. Cuando usted utiliza what cuando se está preguntando una idea o está preguntando por algo. All right. Por ejemplo, cuando usted dice what happened, usted está preguntando qué pasó. Está preguntando por algo. Right? No está preguntando por una idea. Y en otros casos, si preguntamos por una idea. Let's go with number three and four. Let Good morning. Check. Good morning. Welcome. All right, let me check. Number three and four. Franklin, Jos Franklin Escobar, lee la, la information de when y where, please. Good morning, teacher. Good morning, welcome. When asking or what time? Where asking a what a please? Exactly, sir. There you go. Thank you. Asking about a place. All right. Si usted quiere saber dónde está localizado un lugar, where is the pizza hut, for example, right? Or where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Usted utiliza where. Right. Eh, si usted dice, si usted utiliza el what, en realidad está preguntando qué es un hospital. Right. Entonces tiene que saber la diferencia entre cada una porque así lo va a utilizar. También recordemos los tiempos gramaticales. There you go. Thank you, Franklin. Let's go with why and how. Let me check. George, can you please read the information about why and how? Okay, good morning, teacher. Good morning. Good morning. Why? Uh, Why asking about the reason? How? Asking about about a way of doing something. Exactly, that's correct. All right. When you ask why, you want to know the reason. All right. Cuando uno pregunta why es porque usted quiere saber la razón del por qué pasó algo. Why you lied to me? Por qué mintió? Right. Why are you hiding? Porque se está escondiendo, right? Usted quiere saber la razón de algo. Mm, I like pizza. Why do you like pizza? Me gusta la pizza. Porque te gusta la pizza, right? There you go. And then we have how. En el caso de how es cuando usted pregunta cómo se puede realizar algo, la manera en la que se puede realizar algo. For example, I, I exercise every day. Yo hago ejercicio todos los días. How do you do that? ¿Cómo logra hacerlo? Right? If you work, se trabaja, estudia. All right? Entonces, ¿cómo logra mantener ese, ese hábito de exercising every day? Entonces, usted ahí utiliza el how. Estos son ejemplos eh, así bien vagos, por decirlo, ¿verdad? Eh, pero en realidad sí se utiliza en esos ámbitos de una manera coherente cuando usted está hablando con alguien. Let's move on to the next one. Guiding examples. Tenemos estos getting examples de las preguntas. ¿Cómo las vamos a hacer? Let me check. Let's start with Jose del Cid. Tell me question number one and two, please. What, no, what is your sister? What is the girl name? Exactly. Repeat after me. Who? Who? Excellent. Very good. Thank you, sir. Let's go with Francisco Guevara, number three and four. Good morning. Good morning. Eh, la tres, ¿verdad? Yeah, three and four. What is the pat Patrick? It, where are your ten? Okay, thank you, sir. Very good, all right? Where is the party and where are the keys? Very good. Let's go with, let me check. Manuel Portillo, number five and six, please. Why and how? Why are the book on the floor? 
el, say, el nombre sí, sí. ¿Cómo dijo que era? How. How. How are you parent today? Ok, excelente, Manuel. Repeat after me. Are. Are. Exactly. Very good. Recuerden, everybody. Thank you, Manuel, for your reading. Muchas gracias por su lectura. All right. Recordemos, everybody, la pronunciation. Right? Ustedes llevan tres cosas aquí. Llevan grammar, llevan pronunciation y llevan listening. Porque cuando ustedes escuchan los videos, están practicando su listening. Y también va a haber un momento en el que vamos a practicar el reading. Entonces, la pronunciation del R. ¿Recuerdan ustedes el alfabeto? El alfabeto, right? O el abecedario. Ahí la letra R se pronuncia R. Entonces, así es como usted va a pronunciar esta palabra. R. La E no se pronuncia, right? Only R. R, R. There you go. Those are the things. Those are the magical things that we have. All right. Now, my recommendation for you or my advice for you is to take notes of these questions. Si usted gusta, puede ir copiando algunas de esas preguntas para que tenga su ejemplo, right? Le voy a dar tiempo. Don't worry. Let me know when you're finished. Cuando usted finalice, puede decir finished. Finish, Mish. Excellent, very good. Let me check. I'm still noticing that some of you are taking notes, so I'm going to let it one more minute. We need Excellent. Thank you, sir. All right, everybody. Let's move on to the next part. Do you remember? Vaya. <clears throat> en teoría, ustedes esta parte siempre la van a ver al principio de su clase, porque es un, como un warming up, una manera de saber si ustedes recuerdan su contenido. Y si no lo recuerdan, pues, pero ver si lo tenemos en el cuaderno para recordarlo, right? Tenemos esta, miren. Number one, create one sentence using this. Recuerdan el this, right? For example, this is my bottle of water. This is my bottle of water. Esta es mi botella de agua. All right? Ustedes pueden crearlo con cualquier objeto que tengan ahí. Si tienen su teléfono, entonces pueden crearlo. Este es mi, este es mi ejemplo, miren. This is my cell phone. Yo le puse este ejemplo. This is my cell phone. All right? Let's create one sentence on your notebook. Creemos una oración en su cuaderno, please. Con cualquier objeto que ustedes quieran. Inclusive pueden decir, this is my sister. También lo pueden utilizar con family members. Recuerden, básicamente su structure sería el demonstrative, this or this, que this es para plural, luego el verb to be, 
Y si usted quiere, porque va a hablar de un objeto de usted, puede utilizar el possessive adjective my y lo demás sería el complement, que vendría siendo el objeto, right? O puede, puede decir, this is her cell phone, este es su teléfono, o este teléfono es de ella, right? This is her cell phone, puede cambiar el possessive también. Teacher, una yeah. cuestión. Eh, yeah. Motocicleta es moros. Motorcycle. Mo Motorcycle. Uh -huh. Ok. Si tienen alguna duda, pregúntenme, right? Hello, teacher. Una consulta de la oración. ¿Eso se tiene que sacar una pregunta o hay que hacer una oración? No, estamos en la número uno. Create one sentence. Recuerden, la palabra sentence es oración. All right? Y el ejemplo también nos dice que solo es una oración. All right? Entonces, solo va a crear una oración ahorita utilizando el de. Ok. Voy a cerrar esto aquí para que pero también los que van entrando no se vayan a confundir, all right? sino que vean que Solo vamos a crear una oración. Ahorita solo eso les estoy pidiendo. One sentence. Tell me, Sergio, you finished? Miss, mm -hmm. eh, how do you say classes? Varias clases in Class? English. Like that? All right, yeah. let me check. Aquí se lo voy a poner. Okay. Okay, thanks. You're welcome. All right. It only has double S, solo que tiene double S. That's it only change. All right. You finished, guys? Terminamos ahí solo con esa oración chiquitita. Yes. Okay. Let's get started. Entonces, vamos a iniciar ya. Let me check with... Vamos a iniciar con... George, would you like to tell me your sentence? ¿Le gustaría decirme su oración? Okay, no problem. Uh, teacher, I can... I can... Uh, I can use uh, this or only this. Ya íbamos a llegar a la de a la del des. Okay. <laughs> Ahorita estamos con la del des. Okay. Mm -hmm. uh, my sentence is uh, this. My address book. This is my address book. Excellent. Simple as that. All right. Ya vio George. Así de simple. Right. Cuando usted está hablando con alguien y usted ve que, se tiene, que él tiene su, su pen, usted puede decir, hey, that's my pen, all right? Podemos utilizar este vocabulary. Excellent, George. Very good. Thank you. Let's go with Sachi. This is your car. Ajá. ¿Qué pasó ahí, Sachi? Let's check. Sí está correcta, pero ahí me la hizo en pregunta. 
o sea, me le dio el sonido de la pregunta, all right? Y en realidad el contexto que usted está preguntando. Para hacer la pregunta, Sochi, no se olvide solo cambiar esto y pasarlo detrás del verb to be. ¿Es this your car? Is this, is this your car? Ajá, uh -huh. your car. Exactly. Eso es para hacerlo en pregunta, right? Pero como oración, Sochil, no tiene okay. por ahí algún objeto que usted me quiera decir. Uh, Vaya, un arito también. Is puede. My, my, ah, se me olvidó. Uh, mirror. Mirror. <laughs> This is my mirror. Excellent. Very good. You see, simple as that. Thank you, Sochil. Very good. Uh, another one. <clears throat> ¿Alguien más? Eh, ¿Puedo? Yes, sir. Of course. Actually. This, this is my motorcycle. There you go. Excellent. Simple as that. Very good. Thank you, Manuel. Let's go with another one. <coughs> ¿Alguien más? Yes, miss. Good morning, miss. Good morning, Guillermo. Uh -huh. No, no fue Guillermo. ¿Quién fue? Yes. Usted fue Guillermo, quiere darme su oración. Aunque va manejando, Guillermo, I don't know. I think you're busy. Creo que está ocupado. Cuando ya llegue, ya, ya, me puede participar, right? Yo no quiero que le vaya a pasar algo. Let me check. ¿Tenemos a alguien más que quiera participar en esta parte? Excellent, Marvin. Tell me your sentence, please. Dígame su oración. This is my pencil. This is my pencil. Excellent. Very good. Very good. What about Franklin Escobar? Ok. Si me equivocaron en algo, me corrige, teacher, por favor. Ok, it's ok. Thank okay. you. This is my teacher. Hay inglés corporativo. Ah, sería algo así, mire. Déjeme, voy a borrar esto. Ok. Sería así. This is my English teacher. Y si usted quiere poner a dónde estoy okay. trabajando, puede poner by inglés corporativo. Ok. Uh -huh. Thank you. Excellent, Franklin. Thank you for your effort. Excellent. Uh, José del Cid, your sentence. Este... This is my face mask. All right, excellent. That's true. We got the face mask. Excellent. Thank you, sir. What about, okay. We're going to stop over there. Vamos a dejarnos ahí. Vamos a la siguiente, right? Por la cuestión del tiempo. Create one sentence using these. All right? Ahora vamos a utilizar el these. Do not forget. Recuerden, para el these is plural. Excellent, very good. Okay, let me check. One more minute. Vamos a esperar un minutito más para los que todavía no han finalizado y ya tengan lista sus sentences. Si usted no pasó en la primera, que era más, la más fácil, ahora le va a tocar pasar en esta también. All right. Okay, we're going to start now. Let's go with Wendy Herrera. Tell me your sentence, please. Hello. 
Ok, teacher, ahí sí me equivoco, me corrige porque hasta ahorita me voy conectando a la clase. Ok, Wendy, don't worry, no se preocupe. Luego le ayudo. Vaya. Dudu, dudu. Wendy, yo creo que se le fue el audio. No, ahora la escucho, Wendy. Chao. Do, do you like English, English class? All right. Oh, así. Sí está buena, sí está correcta, right? Pero no estamos en el tiempo gramatical todavía. Okay. Estamos utilizando el this. All right. Recuerda, ayer vimos en la clase el des y el this. All right. Entonces, yo voy a crear algo. La que te engaña. Usted va a crear algo en donde pueda utilizar this, right? Una oración donde pueda utilizar this. Wendy, le voy a dar tiempo, right? Créela. Let's go with another one. Let's check Fátima de Paz, please. These are my shoes. Ah, uh -huh, exactly. These are my shoes. Very good. Excellent. Let's go with David. No, con Daniel Osorio. Buenos días. Eh. Bueno, si me equivoco, me corrige. Sure. Es que these are my documents. Ajá, exactly. These are my documents. Very good. Excellent. Okay. Okay. Very good. Vladimir Asensio. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Eh, these are my fruits. Ah, these are my friends. Excellent. Very good, Vladimir. Thank you. Thank you. Let's Gracias. go with David Najarro. Good morning. Good morning, sir. Uh, these are my, my block. These are my blocks. All oh. right. Very good. If you have more than one, it's okay. Excellent, David. That's correct. Now, let me check. No es everybody. <ríe> Fíjense que le estoy preguntando a los que no me participaron en la primera, right? Pero aquí están haciendo oraciones nítidas. All right, excellent. Let's go with um, Ronil Escobar. Good morning. Good morning, sir. Me equivoco, me corrige. Sure. These are my computer. These are my computers. Si tiene más de una, puede decir computers. Okay. All right, excellent. Supongamos que tiene dos, right? Sean de usted o, o sean de alguien más, pero ahorita las tiene en su posesión. Utilizamos these are my computers. Very good. Tengo, let me check, José Díaz. Hello. Good morning, sir. Good morning, teacher. Dear uh, R. March Chop. These are my. Escucha? Sí, lo escucho. Dear R. March Chop. Dear March Chop. Ah, oh, right, Chop. ¿Escuchías? ¿O qué es lo que quiere poner en la última? Eh, estos son mis calcetines. Ah, sí, socks. Dear March Chop. Sí. Socks. All right, repeat. Socks. Ok. Repita, José. Socks. Dear R. Mar Choc. No, no le ponga che. All right, no, no diga che. Diga socks. S-O-C-K. Socks. Choc. Ajá, exactly. There you go. Socks. Choc. Ok. Relaje un poco más la pronunciation, all right? Yo sé, everybody. Eh, thank you, José. Very good, all right? Ok, ok. Eh, relájense un poquito, right? Al dar sus oraciones, porque si se sienten muy presionados, a veces ahí le damos una, otra intonation a la palabra. Entonces, tranquilito, ustedes traten de hacerlo como pueden, all right? No los voy a presionar, pero si relajen un poquito la boca, hay palabras que sí nos piden por obligación que demos más pronunciation. 
Pero hay palabras bien sencillas, por ejemplo, la que he mencionado, social classes. Ahí no hay mucho como, como tener que enrollar la lengua, right? Como para decir recalling. Ahí sí enrollamos bastante la lengua para decir recalling. Pero en el caso de clases, no. Sale bien natural. Lo mismo estamos. Sale bien natural. Let me go with Francisco Guevara. <coughs> This eyes is pencil. These are my pencils. Or yes. these are pencils. This is a pencil. Ah, vale. Esa es oración singular y en plural. Your microphone. Su micrófono. Se apagó. This eye is pencil. These are pencils. Yes. All right. No le ponga la S porque no tiene. Es pencils. No, no existe. Pencils. Solo con la P. All right. Pencils. Okay. Very good, sir. Thank you so much for your effort. Muchas gracias por su esfuerzo, everybody. A todos. All right. Let's go with prepositions. In, in front of, behind, on, next to, under. Miren, estas son las más basic prepositions that we have. All right. Pero tenemos muchísimas más prepositions. All right, so in this case, we're going to use in, in front of. Pueden copiarlas, all right? Si no las tienen, esto ya está en la platform. De hecho, eh, para este día tenían que terminar la platform, all right? We have in, in front of, behind, on, next to, under. Where are the keys? The keys are in the box, right? Entonces, estas son las propositions. Miren las figuras. All right, no se las voy a traducir. Miren las figuras y asuma usted cuál es la que, a qué se apega más cada una de estas propositions viendo las figuras, right? In, in front of. Vaya, en este caso, si la in front of no nos queda muy clara por la figura, es enfrente de, right? In front of. Behind es atrás, right? Por eso está la llavecita atrás de la caja. Behind. On, it's pretty clear. On, está bien clara. Next to, es a la par. Right? Next to. And then you got under. Under the box. Right? Debajo de la caja. All right. Now, let's go to the next one. Teniendo estas propositions, yo les voy a preguntar. Tenemos one, two, three, four, five, six. Six eh, possible sentences. Tres posibles oraciones. Así que yo voy a hacer esta pregunta. Where are the keys? Todos, todos tienen que fijarse, all right? Para que ustedes sepan qué, qué, qué preposición va a utilizar. Vamos a seguir un orden. For example, supongamos que yo le pregunto a José del, del CID. Where are the keys? Usted va a utilizar la primera preposición, all right? Va a utilizar esta sentence y va a decir, the keys are in the box, all right? Practiquemos, José. Open your microphone. Where are the keys? The keys are in the box. Exactly, sir. Let's go with Sachil. Ahora vamos con la segunda preposición, Sachil. Where are the keys, Sachil? Your microphone. <laughs> Usted puede decir, Sachil. The ya, key? es que no lograba poner el ah. micrófono. Okay. The key are in the in front of the box. Ajá, exactly. Very good. The keys are in front of the box. Very good. Number three, George Hernandez. Where are the keys? Number two. The keys are in... Behind? Mm -hmm. Exactly. The keys are behind the box, right? Recuerden, aquí van a ir clausurando el in, porque el in ya la utilizamos, right? Thank you, George. Fátima de Paz, where are the keys? In picture number four. The keys are on the box. Uh, excellent. Very good. Um, Manuel Portillo, where are the keys? Uh, 
next in picture number five. Decay are in next to box. Uh -huh, exactly. The keys are next to the box. Digital in, all right? Clausuramos ese in. Excellent, sir. Thank you. Wendy Herrera. Wendy, what are the keys in picture number six? Okay, let's go with, let me see, Daniel Osorio. Where are the keys, Danny? Okay, so the keys are in under book, the books. All right, quítale el in y solo déjale under. ¿Cómo diría? The keys are uh, under books. Exactly, under the box. Bravo, everybody. Excellent. Thank you. Now, let's move on to this one, everybody. Ahora es su tiempo de practicar, right? Está bastante sencillo esto, recuerden. Ya llevan el there are, there is. Entonces eso lo vamos a hacer. Dice, complete the sentences. The books are in the book bag. All right? The books are in the book bag. The DVD player is, usted va a ver si están a la par o si están enfrente. Usted va su preposición. Ya sabemos cuáles son las propositions, tratemos de hacerlo, right? Tenemos two minutes to complete this one. Dos minutos para completar eso. All right, if by any chances we haven't noticed the picture number three, por si todavía nos cuesta un poquito la picture number three, el periódico, y se lo voy a decir en español, así que usted va a asumir que sería en inglés. El periódico está um, arriba del mapa, es decir, el mapa está abajo del periódico. Ya usted asume cuál va a ser la preposition of place que va a utilizar, porque estamos hablando de the map.
I think. Excellent, very good, George. All right, let's get started. Let's check. Number one, the books are in the book bag. Number two, and George. The number one, the books are in the book and the book bag. Number two, the DVD player. Ah, the DVD player. Number two, the DVD player is next to the TV. Let's check. Let me check. Yay, excellent, bravo, very good, sir. Thank you. Let's go with David Najarro, number three. Okay, Franklin Escobar, number three. Hola, teacher. Ahí me perdí, teacher. Lo voy a ser sincero. ¿Y por qué no me dijo? Miss, I need help. Si usted, si usted es, all right. Thank you, Dave. Hey, Franklin, no se preocupe, right? Recuerden que mi deber como docente es brindarles la ayuda. Yo los pongo a practicar, pero si ustedes eh, se pierden o no nos queda claro algo, usted tiene que avisarme, porque si no, ¿cómo le voy a ayudar? Right? Yo explico el tema, lo practicamos, lo desarrollamos, pero si usted tiene una duda, me pregunta para poder brindarle mi ayuda. All right. Let's go with uh, David Najarro. Por ahí vi que abrió su micrófono. Tell me number three. No, mi nombre es Rip. De Me perdí en esa. Yo soy right. honesto. No nos perdamos. Let's check. Ahí está. Ahí está. Thank you. Bye. Lo que pasa es que no copiaron las prepositions, right? Uh -huh. There you go. Ya lo chequeé, no lo copiaron. That's the thing. Si usted no copia, no va a tener con qué trabajar, all right? Y ya para ahora teníamos que terminar. Para ayer creo que tenían que terminar ya la section 2. Ya ahora vamos a iniciar la section 3, all right? Y la vamos a terminar probablemente ya para el viernes. All right. Entonces, trate de, trate de hacerla así, David. ¿Cómo sería? Basándose en el ejemplo. The map is. Ya tienen ahí lo, lo principal. The map is. The map is. Es que dentro. Es arriba. Under. Under. Ajá. Uh -huh. Under. Under. Ajá, uh, pues sí, under what? <laughs> Termine su oración, all right? Uh, under the newspaper. Under, uh, Miss, ¿cómo se dice periódico? Ah, yo le voy a decir newspaper, all right? Si usted no me pregunta, no le voy a decir. Newspaper. Ajá, mm. excelente. Thank you. Qué falta de confianza, mis estudiantes. Ya me preocuparon que no me pregunte, all right? So there you go. No, really. Eh, miren, 
gracias a Dios, yo, a mí me gusta ayudarle a la gente y ese es mi trabajo, ¿no? Eh, ayudarles a ustedes, enseñarles y si algo no nos queda claro, les ayudo. Y siempre me ha ido bien en eso, así que si usted tiene una duda, everybody, si ustedes tienen una duda, pueden preguntarme, no tengan pena, right? Let's go with number Thank four. You. You're welcome, sir. Let's go with number four, Daniel Hueso. Your microphone, su micrófono. Okay. The chair is? The, the chair is? Uh, the chair, I sorry, and no. Hmm. Okay, thank you, sir. Let's see. I need you to pay attention, guys. All right. Yo sé que están ocupados, quizás estamos haciendo otra cosa mientras estamos en la clase, pero usted tiene que prestar atención porque está en su hora de clase, right? Ya van cuatro o tres personas que me van diciendo, I don't know, y me preocupa porque entonces, si no comprendemos algo y yo le pregunto a usted, ¿comprendió? Y usted me dice sí, y el momento de practicarlo no lo, no lo veo, entonces me preocupa, all right? Danny, I need you to pay attention. Hoy voy a ser más directa, everybody. Necesito que presten atención. Let's go with Manuel Portillo. Number four. Teacher, eh, me corrige si... Sure, claro sería, que sí. Ahí sería the chair is eh, Beijing Tides. Very good. Behind. Solo la pronunciation. Behind. Behind. The desk. Excellent. Bravo, Manuel. Excellent. Thank you. Let's go with um, Fatima de Paz, number five. <clears throat> okay, Jose del Cid, number five. Uh, the wallet is on the briefcase. Mm -hmm. Exactly, very good. Aquí también podemos decir purse, all right? Es más sencillo purse, que significa eh, cartera. There you go, excellent, sir. Sachil, number six. The cell phone is, is in, oh, but me sale lengua letra. The cell phone is in front of um, address book. Uh -huh. Yes, very good. In front of the, mire, yo le puse addresses book porque así dice aquí, miren, addresses. Okay. Pero a usted en la plataforma, porque ese es un ejercicio de la plataforma, o sea que si usted lo trabajó aquí, ya automáticamente usted sabe lo que va a ir a poner en la plataforma. No sería addresses, ahí le cambian solo por address book, right? Normal. Um, y se lo va a aceptar la plataforma. All right, everybody, excellent job. Very good. You finished your exercise. Finalizamos el ejercicio. Ahora sí, nos movemos rapidito la section 3. Are you from Seoul? Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daeyong. So is your first language Korean? Yes. It is. All right, there you go. Let's practice with someone. Okay, let me check. Franklin Escobar, open your microphone. Abra su micrófono, Franklin. Yo voy a practicar con usted. Yo voy a ser Jessica, usted va a ser Tim. Nada. Okay. <clears throat> Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. We're but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from? Seoul. From? Uh -huh, from Seoul. From Seoul. Are you from school? From Seoul? 
from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dajon. So is your fish language Korean? Yes. Jessica, yes, is this? Yes, it is. Thank you. All right, excellent, Franklin. Very good. Ahora los dejo solos a ustedes. Let me check. Let's get started with Guillermo Barahona. Usted va a ser team Guillermo. And Vladimir Asensio, usted va a ser Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. No good word from Korea or any original. Original. Oh, oh my mother is Karen from Seoul. Are you from Seoul? No, where no from Seoul. Where from the the young. Dijon. No, Dijon es la mostaza. <laughs> Repeat after me, Dayon. Dayon. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> see, uh, see, is your first language is current? So, is your first language Korean, Guillermo? So, is your first language Korean? Yes, it is. Excellent, bravo y'all, thank you guys. Miren, no se preocupen por esa, all right? Si usted dice Dijon, a mí también. Aún como teacher me pasó la primera vez, all right? Y yo dije, no, Dijon es la mostaza, no puede ser Dijon. Y... Entonces me tocó buscarlo de Exa y escuché que era Dijon. Lo que pasa es que, pues ya ven que nosotros en nuestro salvadoreño hablamos como caiga. <ríe> nuestro Spanish, all right? Aunque no es correcto, porque eso... Después nos afecta para aprender otro idioma cuando hablamos así. Like whatever en el español. Entonces, pero, pues pasa. <ríe> All right, everybody. Thank you. Let's go with one last pair. Una última pareja porque tenemos contenido que ver. Let's have... Eh, do I have volunteers? ¿Tengo algún voluntario? Ok. George. Yo. And you're going to be... ¿Y quién más digo yo? Vamos a ver. Yo. Ah, David Naharo. All right, excellent. Okay, George, usted va a ser Tim. David, usted va a ser Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Well, well, my family in California now. Notebook, well, from Korea, original. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No where, no from Seoul. Where from? Tajong. Oh, is your first language Korean? Yes, it is. Bravo, y'all. Excellent. Very good. All right, my dear students, mis queridos estudiantes, let's get into the business. Vamos a meternos a este negocio de las clases. Let's check. Negative statements and yes or no questions with me. Ya manejamos un poquito las yes or no questions porque lo vimos con el vocabulario anterior. Pero ahora vamos a ver de regreso a esto, a retomarlo, all right? Y también vamos a ver las oraciones en negativa, porque no toda la vida todo es positivo, all right? Tenemos neg negaciones. So we have negative statements. I'm not from New York. Listen to my pronunciation. Escuchen mi pronunciación. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Y luego tenemos las preguntas. Are you from California? I am. I'm not. Ah, aquí está Jess, miren. Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, 
It is. Sorry. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you are not. Oh, you are not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. All right? Now, let's check. Mañana los voy a poner a practicar con eso para que ustedes tengan tiempito de escuchar el audio también, aparte de la ya la práctica que yo hice. Ya mañana no voy a practicar yo, les va a tocar a ustedes. Pero vamos a ver la estructura. Esto sí lo pueden copiar, right? Formula or structure. For sentences, para las oraciones. Recuerden, sentences es oraciones. ¿Qué tenemos para las sentences? Vamos a ver, Sochil, léame la estructura, please. Suyet, verbo, ver to be, not, and complement. That's correct, all right, very good, thank you. So we got the subject plus verb to be plus not plus complement, right? Así de sencillo, lo que usted ya conocía como una estructura de la oración del verb to be, solo le va a agregar el not y ya su. O sea, si usted decía, she is pretty, ella es bonita, ahora quiere decir que no es bonita, she is not pretty, all right? Solo le va a agregar el not. Very good, there you go. Let me check. After you copy this, I will move on. Cuando ustedes copien esto, me voy a mover. All right, recuerden, esta es la estructura del verb to be in negative, all right, in negative. George, do you have a question? Yes, um, this is a topic of writing or, 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 or speaking. Orally, huh? Esther. Yeah, it's going no. to be only. Huh? The first topic. The first topic, yeah. No, I'm sorry, sorry, sorry. No, I stopped this. This is or, 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 Exam. Or, ah, the quiz. All right. Eso lo tienen ustedes en la platform. Tienen que, es el midterm, el que les toca hacer hoy en la sección 3, right? A eso se refiere, George, el midterm. Al examen intermedio o no? Okay. Yes, ok. No. Let me check. No, en el midterm ustedes tienen. Tienen. Let me check. El midterm. Ah, por cierto, el midterm lo vamos a trabajar en el salón de clase, right? Si ustedes quieren avanzar y hacerlo ya para. Así me ayudan a mí cuando estemos haciendo. Pueden hacerlo, pero si no, se va a trabajar en el salón de clase, right? Sí, tenemos el listening, George, que esa es la primera parte de escuchar y responder lo que usted vaya escuchando, right? Lo que usted le pregunte. Y luego tenemos el, el B, que es complement. No va a haber ningún speaking. En el midterm no hay ningún speaking, right? Very good. Excellent question. All right, everybody. Hmm? Sorry, you can put the... But the preposition screen. Preposition screen. Yes, yes, over here. Thank you. You're welcome. All right, everybody. With this, we're going to finish the class. Solo les voy a mostrar las sentences. Mañana las van a poder copiar. Number one, Marilyn is not from El Salvador. Number two, I'm not a good student. Number three, you're not part of my family. Number four. Good morning. <laughs> All right. And number four, Casey is not my brother. Number five, it's not cloudy today. No está nublado ahora. Right? All right, everybody. We're going to finish in here. Uh, it has been a pleasure. And I will see you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Have a great day. Bye. Bye. Bye.